a Sagulizade, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Projekt se zabýval vysoce aktuální tématikou vyhledáváním kontaminace půd pomocí dálkového průzkumu země s využitím hyperspektrálních dat, zejména v oblasti viditelného a blízkého infračerveného světla. Kalibrace proběhla konvenčními analytickými metodami i s využitím neuronových sítí a nástrojů strojového učení, což představuje průlomovou metodu v této oblasti. Satellite data are uh, most of them which are from the satellites from NASA and the European Space Agency ESA. They are uh, mostly free. Every three days, every four days, every one week, you have new data from the same point, and they cover a very bigger area. They are also uh, free of charge, so they are uh, cost efficient. They are very quick and uh, they are environmental friendly. So uh, for this specific project, we decided, okay, so uh, we are going to have uh, data from laboratory, from spectra, which is extracted from a spectrometer in the laboratory, XRF, and also another instrument, AST, which is work in the uh, visible and near and short wave infrared range of the spectrum. And uh, finally, we focused on uh, satellite data. Práce jsou často postaveny na značném množství kalibračních dat. Například článek v Environmental Pollution porovnává 2100 vzorků půdy. Projekt se zabýval i určováním obsahu půdního organického uhlíku pomocí dálkového průzkumu země a testováním těchto postupů, což může lépe kvantifikovat celkové množství uhlíku ve svrchních částech půdy. Satellite data, which was totally free and very quick, it was very uh, nicely provided the map of the soil contamination and it was totally comparable with the conventional technical laboratory which was time consuming and expensive. That's why we focused on that and used this freely available and high uh, resolution data. V rámci projektu vznikla mimo jiných detailní revize monitoringu půdních kontaminantů. Tento text má již několik desítek ohlasů v databázi Scopus. I like really like parks in Czech Republic, especially in Prague, and if I want to choose, I should be honest to say I love Letna Park. <laughs> Whoever comes to Prague to visit, I suggest him, okay, let's go to Letna. I love it.